ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിൻഡാക്സിൽ യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ത്രീയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ സോ യൂണിറ്റ് ത്രീ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും യൂണിറ്റ് ഫോറിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷനും ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് അല്ല സോറി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറി സാധാരണ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിലാണ് വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര വെർബും എത്ര സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആദ്യം വരും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വെർബ് ദൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നൗൺ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രോ നൗൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു സാധനമാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു ഇൻഫോർമേഷനും അതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിം ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ദൻ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒന്ന് പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ നിന്നും സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിലെ ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ് ബോട്ട് എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രെഡിക്കേറ്റായി അപ്പോൾ നിഖിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെർബും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരൊറ്റ ക്ലോസ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക വെൻ നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ കോമ ഹി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്വീറ്റ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വന്നു കോമ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർബാണ് സോ അതൊരു ക്ലോസ് ആയി ദൻ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർബാണ് സോ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക വെൻ നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ ഹി ഗേവ് സ്വീറ്റ്സ് ടു ഹിസ് നെയ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം അപ്പോൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കി നിഖിൽ സബ്ജക്ട് ബോട്ട് വെർബ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് ആയി ദൻ ഹി സബ്ജക്റ്റ് ഗേവ് വെർബ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആയി ദൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ദ സബ്ജക്ട് ഗ്രീറ്റഡ് വെർബ് അപ്പം അത് ത്രീ ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസ് ആയി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലോസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ വെർബ് ഇനി നമുക്ക് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലോസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് രണ്ടാമത്തെയാണ്
and but so yet etc but for example sasha read the whole story sasha read the whole story vaichu kanyu appo adu endana or meaningful sentence aanu adin endund it has its own existence ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം അതെന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് സാം വാണ്ട്സ് ടു ബൈ എ ഫോൺ ബട്ട് ഹി ഡസൻ ഹാവ് ഇനഫ് മണി അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക സാം വാണ്ട്സ് ടു ബൈ എ ഫോൺ അപ്പോൾ സാം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റാണ് വാണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബാണ് അപ്പോൾ വാണ്ട്സ് ടു ബൈ എ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയി സാമിന് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയി ദൻ ബട്ട് ചേർത്തു ബട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ബട്ട് ഹി ഡസൻ ഹാവ് ഇനഫ് മണി അപ്പോൾ അടുത്തത് ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റാണ് ഡസിൻ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെറുപ്പും വെറുപ്പും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നില്ല പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസിനും ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ബട്ട് ബട്ടിനെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക കിരൺ വെൻറ്റ് ടു ദുബായ് ആൻഡ് വിസിറ്റഡ് ബുർഷ് ഖലീഫ അപ്പോൾ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വെൻറ്റ് ടു ദുബായ് അപ്പോൾ ദു വെൻറ്റ് ടു ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ്ക്ക് പോയി ആൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിസിറ്റഡ് ബുർജ് ഖലീഫ ബുർജ് ഖലീഫയും കാണാൻ പോയി അപ്പം രണ്ട് ക്ലോസിനെ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്കുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല ദൻ ഈട സപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കാൺഡ് ഫങ്ഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആസ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് എൻ ഐഡിയ ഓർ തോട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് തോട്ടായിട്ട് മാറും അതിനെപ്പോഴും ആര് കൂടെ വേണം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കൂടെ വേണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എ ലോൺ കാണ്ട് ഫോം എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ടു ഫോം എ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിന് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റായി മീനിങ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പണി ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബോർഡിനേറ്റിനെ സബോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ടു കണക്റ്റ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ടു അനദർ ക്ലോസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ ആയിട്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യും സബോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പതിവ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ
അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെയും ഈ മോഡിഫൈ ദ നൗൺ അതായത് നമ്മുടെ നൗണിനെ നൗൺ ആണല്ലോ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആഡ് വേബ് ക്ലോസ് കയറി വരും അപ്പോൾ സോറി അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് കയറി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ മാൻ ഹു വാസ് അവർ ടൂർ ഗൈഡ് ഈസ് ആൻ അമേരിക്കൻ അപ്പോൾ ദ മാനാണ് നമ്മുടെ ആരെ നൗൺ അപ്പം നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ അഡ്ജറ്റീവ് മോഡിഫൈ ദ നൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദ മാനിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹു വാസ് അവർ ടൂർ ഗൈഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദ മാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വന്നു നമ്മുടെ ആഡ് അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് വന്നു ഹു വാസ് അവർ ടൂർ ഗൈഡ് ഈസ് ആൻ അമേരിക്കൻ അപ്പോൾ ടൂർ ഗൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർബ് വന്നു ദൻ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് ദിസ് ഈസ് എ റിസോർട്ട് ദാറ്റ് വി സോ ഇൻ ദ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വി സോ എന്നുള്ള ഒരു ആഡ് അഡ്ജറ്റീവ് അവിടെ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് വെക്കുക നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ നൗൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെർബ് വരിക ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന മീനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ആഡ് വെർബ് ക്ലോസ് ഓർ ആഡ് വെർബിയൽ ക്ലോസ് ഇപ്പം ആഡ് വെർബിയൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജൻഷൻസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓൾ ദോ വൻ ഇഫ് അൺടിൽ എറ്റ്സെട്ര അപ്പം ആഡ് വെർബിയൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഈ കൺജൻഷൻസ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ആ സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജൻഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഡ് വെർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദ ഗൈ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഓൺ ദി റോഡ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഹോംലെസ് അപ്പോൾ പറയാണ് ഒരു ഗൈ എന്ത് ചെയ്തു നൈറ്റ് മൊത്തം റോഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആഡ് വെർബിൽ ക്ലോസ് വെക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് ഹി വാസ് ഹോംലെസ് അവൻ എന്തില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല ഹോംലെസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആസ് ഇഫ് എന്നുള്ള ആഡ് വെർബിൽ വെച്ചു ആസ് ഇഫ് വി വർ റിച്ച് നമ്മൾ റിച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കുറേ പൈസ ചിലവാക്കിയിരുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് നൗൺ ക്ലോസ് നൗൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ നൗൺ നൗണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നൗൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് എ നൗൺ ക്ലോസ് ക്യാൻ ബി എ സബ്ജെക്റ്റ് കോമ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓർ സബ്ജെക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ സെയിം വേർഡ് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഹൂ വൻ which were whether why how etc appa nammal parayille those who are ready adu pole thanne what he was made is anganeku nammal paray appa angane ee subject ne munne vekkina aa oru what he was angane ullathokkiyana nammal ee noun clause le peduga app example nokka Uh, whoever has done it should get the punishment ipo vada whoever ennulladana nammade noun clause then uh, what we saw at trivandrum zoo was amazing but what we saw pa what ennulladana nammade noun clause aayittu veru അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്ലോസസ് അല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ആഡ് വെർബിയൽ അഡ്ജറ്റീവ് ക്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ നൗൺ ക്ലോസ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കൂടെ മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് അല്ല ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് 
types of sentences based on closed structure the first one is simple sentences simple sentences nu parna kanyal endana one independent clause mathre undavullu or otta sentence mathre adile undavullu one independent clause aanu app its own meaning undayirikkum idil orikkalum dependent clause varilla app ivada example le nammal nertha nokki thaniyana sasha goes to school appala they are playing football mary bought a chair idokke endana simple sentences la നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻഡ് ബൈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജൻഷൻസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ബട്ട് നോർ യെറ്റ് സോ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ക്ലോസസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ two or more independent clauses എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെൻറ്റൻസസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെൻറ്റൻസസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജൻഷൻസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ബട്ട് ഓർ എറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഷെയ്ല വാണ്ട് ടു പ്ലേ ഇൻ റെയിൻ ബട്ട് ബട്ട് എന്നുള്ളത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജൻഷൻ ആണ് ഹെർ മദർ ഡിഡിൻറ്റ് അലോ ഹെർ അപ്പോൾ ഷെയ്ല വാണ്ട് ടു പ്ലേ ഇൻ റെയിൻ അവൾക്ക് മഴയത്ത് കഴിക്കണം അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ദൻ ഹെർ മദർ ഡിഡിൻറ്റ് അലോ ഹെർ അതും അടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹി ട്രൈഡ് ഹാർട്ട് ബട്ട് ഹി കുഡിൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് നന്നായി ട്രൈ ചെയ്തു അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബട്ട് എന്നുള്ള കൺജൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ദൻ ഹി കുഡിൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ഹി കുഡിൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് അതർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് സോറി കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ് സോറി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജൻഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏ സെൻറ്റൻസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദോ ബിക്കോസ് സിൻസ് അൺലെസ് വെൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഐ സോ എ വുമൺ ഹു വോസ് ക്രൈയിങ് അപ്പം ഇവിടെ ഐ സോ എ വുമൺ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ദൻ ഹു വോസ് ക്രൈയിങ് ഹു വോസ് ക്രൈ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ദൻ രാജ് ബ്രോട്ട് എ കാർ വിച്ച് വോസ് റിയലി ഓൾഡ് അപ്പം രാജ് ബ്രോട്ട് എ കാർ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് വിച്ച് വോസ് റിയലി ഓൾഡ് അതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് വിച്ച് വോസ് റിയലി ഓൾഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നും വരാനില്ല നെക്സ്റ്റ് വി മിസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിലിം ബിക്കോസ് വി വെർ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ വി മിസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിലിം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺജൻഷൻ ദൻ വി വെർ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇനി അടുത്തതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ഓർ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ പറയും അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ നോർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫ്രണ്ട് കുഡ് ഇൻ കം ടു ദ പാർട്ടി ബിക്കോസ് ഹി വോസ് ഇൽ സോ ഐ വോസ് അൺഹാപ്പി ഇവിടെ നോക്കുക മൈ ഫ്രണ്ട് കുഡിൻറ്റ് കം ടു ദ പാർട്ടി അത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹി വോസ് ഇൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോ
after he received a phone call but he came back 5 minutes later appo idile endana rendu independent clause inde oru dependent clause undu അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരിക സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൂടിച്ചിരുന്നു രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടാവാം ഇനി കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സജഷൻസ് ഓർ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദൻ ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു